Misteri. Di video kali ini saya akan menceritakan lagi sebuah kisah misteri tentang arwah gentayangan seorang wanita Seperti apa ceritanya? Langsung aja kita simak bareng-bareng Awalnya gue gak yakin mau cerita ini Karena dari sekian banyak pengalaman gue Ini adalah salah satu kejadian yang menurut gue paling seram Membekas bahkan sampai sekarang Dan jujur Gue masih rada merinding kalau ingat kejadian ini Jadi Sebelum gue masuk ke ceritanya Gue cuma mau bilang Kalian boleh percaya Atau nggak percaya Kalau ada yang lain yang senantiasa hidup Bersama kita Terlepas dari itu Kita harus saling menghormati Sehingga cerita Waktu itu Hari mulai petang Teman gua si Adi tiba-tiba bilang sesuatu yang ganjil. Bro, lu nggak pulang? Udah lagi maghrib loh. Gua bingung karena nggak biasanya Adi atau teman-teman gua yang lain nyuruh pulang di saat maghrib adalah waktu yang tergolong sore bagi gua. Gua perhatiin teman-teman yang lain setuju. Gua emang kalau main biasanya di satu tangga. Sebuah desa yang terletak di sebelah timur desa gue berada Waktu itu gue masih SMK Dan jalanan belum diaspal sama sekali Jadi kalau naik sepeda Mesti ngerasain geranjalnya batu kerikil Desa gue dan desa tetangga satu kecamatan Hanya terpisah oleh sungai kecil dan sebuah pemakaman Iya, pemakaman Pemakaman ini... khusus untuk desa gua dan desa tetangga jadi bisa dibilang ini adalah pemakaman salah satunya dan untuk bersama karena teman gua juga bergegas mau pulang akhirnya gua ngalah gua pun pulang meski sebenarnya gua masih mau main dan bercengkrama karena gua jarang sekali ketemu mereka di sela kesibukan ke sekolah Di sepanjang jalan yang dibeli rumah warga, gue baru sadar Semua rumah tertutup Menurut gue ini aneh Gak biasanya jam sore seperti ini, semua rumah warga sudah ditutup Bahkan beberapa rumah sudah mematikan lampu teras Pos kampling yang berada di ujung desa, yang biasanya ramai oleh bapak-bapak pendurumpi, itu pun kosong Gua tetap melayu sepeda dan masih memperhatikan rumah-rumah warga. Penerangan di jalan nggak terlalu bagus, hanya dari lampu-lampu para warga. Tanpa gua sadari, gua sudah mau keluar desa dan memasuki jembatan yang di bawahnya dialiri sungai. Di sini akhirnya gua ketemu sama seseorang. Dari jauh memang gua melihat. Siluet seseorang berdiri mau nyebrang jembatan, tapi dia cuma diam. Gua pikir mungkin lagi nungguin gua, karena memang jembatannya sempit dan gak bisa dipakai untuk dua jalur. Semakin gua deket, perasaan gua tiba-tiba gak enak, seolah tiba-tiba ada angin dingin. Begitu sudah dekat dengan jembatan. Gue dapat lihat dengan jelas siapa yang mau di sana. Rupanya Bak Sum. Semua orang tahu siapa Bak Sum. Beliau adalah warga desa tetangga tempat gue main sebelumnya. Gak ada pecel 
yang seenak buatan Pak Sum. Itulah kenapa beliau sangat terkenal. Begitu kami papasan, gue menyapa beliau seperti gue menyapa warga sebagai sopan santun, sebagai masyarakat Jawa yang tahu tata kerama. Monggo, tapi Mbak Sum tidak menjawab salam gue. Beliau cuma berdiri, matanya kosong, melihat jalan menuju pemakaman. Gue pikir mungkin beliau tidak mendengar salam gue. Jadi gue lanjut masuk ke jalur pemakaman. Meski pemakaman, gue udah sering lewat sini. Karena emang cuma ini akses jalan menuju desa sebelah. Kecuali mau muter lebih jauh lewat pabrik gula. Dan anehnya, petang ini gue nggak lihat ada yang lewat. Aneh. Seharusnya banyak orang lewat di sini selain gue. Karena akses di sini yang paling dekat. Gue berusaha nggak pikir macam-macam. Jadi gue masuk area pemakaman. Gue juga nggak lupa buat ucap salam. Karena gue percaya ada kehidupan setelah kematian. Menurut apa yang gue percayai Gemerincing rantai sepeda gue terdengar Perasaan gue jadi gak enak Kalau begini biasanya Sepeda lepas rantainya Gue cuma batin Jangan di sini, Jangan di sini losnya Nanti aja di rumah warga Dasar apes Rantai sepeda gue los beneran Gue mengumpat keras-keras Jancok Tapi begitu sadar gue ngumpat di pemakaman Nyali gue langsung ciut Gue buru-buru mendekat di sepeda Lalu lihat depan belakang Masih belum ada orang lewat Kalau saja itu bukan sepeda satu-satunya Pasti udah gue tinggal Di sela gue benerin sepeda Gue dengar suara seperti suara burung Gue lihat sekeliling Suaranya semakin lama semakin terdengar jelas. Di sini mau gak mau gue akhirnya ngelihat ke area pemakaman. Pemakamannya sendiri terpisah dari jalan utama oleh tembok setinggi di daerah dewasa. Waktu gue berdiri gue bisa lihat rentetan batu nisan dan pohon kamboja di sampingnya. Tapi ada yang menarik perhatian gue. Seperti di balik salah satu pohon kamboja, ada yang sedang mengintip dan melihat gua. Gua menyipitkan mata berusaha memperhatikan sebelum seseorang mengertak lagu gua. Gua berjingkat saking kagetnya. Tapi begitu gua tahu siapa yang mengertak gua, akhirnya gua jadi lega. Ngapain kamu di sini, mari maghrib? Katanya. Beliau adalah Pak Iman, juru penjaga makam ini, yang rumahnya tepat di gerbang masuk makam desa gue berada. Nanti saya los pak, gue bilang polos. Beliau memperhatikan sekeliling, mimik wajahnya panik. Ya udah sini, tak bantuin. Kemudian beliau membantu membenarkan lantai, sementara gue melihat di mana gue tertuju. Dan ternyata nggak ada apa-apa, karena yang gue lihat cuma pohon kamboja tanpa ada siapapun di baliknya. Begitu rantainya sudah terpasang, Pak Iman segera bilang dengan nada tergopoh-gopoh, sudah cepat pulang, jangan lupa bersihkan badanmu dan jangan keluar lagi ya. Gue pun cepat mengayuh buat pulang, sementara Pak Iman pergi lagi dengan senter tua di tangannya. Itu adalah pengalaman paling mengerikan yang pertama kali gue rasain saat lewat pemakaman desa. Tapi itu masih awalnya saja. Karena begitu gue tahu apa yang terjadi, gue nggak tahu lagi harus ngomong apa. Sebelumnya, kalau kalian tanya di mana tempat kejadiannya, mohon maaf nih, gue nggak bisa ngasih tahu. Karena apa yang mau gue ceritain menyangkut privasi sebuah keluarga dan tentu saja keamanan tempat kami tinggal. 
satu minggu setelah kejadian itu gue ketemu sama Adi di gor yang biasanya digunain buat olahraga gue sama Adi memang beda sekolah dan seperti yang gue bilang gue jarang main ke desa sebelah meski desa kami bertetangga Adi sendiri temen gue waktu SD gue baca basi ngobrol sambil minum es tebu ngobrol ngalor ngidul tiba-tiba gue keinget kejadian petang itu gue ceritain semua mulai dari rumah warga sampai kejadian di pemakaman yang menurut gue serem tapi gue lupa detail cerita waktu gue ketemu sama Mbak Sun awalnya dia gak tertarik dengan cerita gue dan soal rumah udah dikunci itu adalah hal yang lumrah terjadi gue tahu kayaknya Adi nutupin sesuatu gue juga cerita kalau di pemakaman kayak lihat ada orang yang ngintip dari balik pohon kamboja sebelum Pak Iman datang Adi pun masih nggak tertarik sampai akhirnya gue cerita gue ketemu Mbak Sum di jembatan di atas aliran sungai antar desa Di saat itu gue tahu Adi tampak pucat dan dia melihat gue dengan tetapan yang ngeri. Adi nggak ngomong apapun. Kemudian dia pamit karena dia harus balik ke sekolah. Gue nggak penasaran sama sekali karena emang semua rentetan kejadian itu nggak ada yang perlu dibikin penasaran. Sampai akhirnya ketika gue di rumah dan nyokap bilang. Gak masak Gue usul sama nyokap Beli pecelnya Mbak Suma aja mak Nyokap gue Cuma lihat gue dengan tatapan bingung Loh Kamu nggak tahu Kata nyokap Tahu apa mak Kata gue Mbak Sum udah meninggal satu bulan yang lalu Innalillahi Gue cuma batin Karena gue baru tahu sekarang Jujur aja, gue itu orangnya emang interaksi, sosialnya kurang. Jangankan tetangga desa, tetangga sendiri gue kadang lupa namanya. Gue masih nggak percaya dengan apa yang gue baru dengar, sampai gue baru ingat kejadian gue ketemu Mbak Sum, yaitu seminggu yang lalu. Gue kaget, gue tanya nyokap, apa nggak salah soal kapan meninggalnya Mbak Sum? Beliau cuma bilang kalau nggak salah. karena nyokap melayat ke sana. Tapi nyokap ngerasa ada yang aneh waktu pemakaman. Gua lu bertanya tentang keanehan itu. Tapi nyokap belum mau ngasih tahu. Katanya Pak Mali membicarakan kematian seseorang dan enggak pantas saja yang begituan diceritakan. Gua ngerisik nyokap buat cerita karena gua sumpah penasaran sekaligus Gue mau mastiin lagi Nyokap tetap kekeh nggak mau cerita Tapi nyokap cuma bilang nggak ada yang diizinin Buat lihat jasad Mbak Sum Yang mau dikemubikan waktu itu Tanya aja bapakmu Dia kan ikut nguburin Gue baru ingat Bokap biasanya Bantuin tiap ada pemakaman Jadi akhirnya Gue nunggu bokap pulang kerja Begitu bokap pulang Gue langsung tanyain perihal pemakaman Mbak Sum Bokap cuma lihat gue dengan tatapan selidik Beliau cuma berucap Hus, gak pantas Ngomongin orang yang sudah gak ada Intinya gue gak dapat info apapun Dan akhirnya Bapak pun pergi Dan gue kepikiran soal Adi Gue pun bela-belain nyari Adi di rumahnya Dan akhirnya kita ketemu di lapangan Dia lagi main bola sama yang lainnya Gue pun ikut main bola Setelah main bola gue tanyain soal itu Adi dan lainnya cuma diam-diaman Gak ada satupun dari mereka yang mau cerita Gue akhirnya pulang dengan rasa kecewa Gue coba hitungin lagi Kapan tanggal kematian Mbak Sum Dengan kejadian gue ketemu beliau Di jembatan sampai pemakaman Gue masih nggak habis pikir Kalau Mbak Sum udah nggak ada Satu bulan yang lalu Jadi yang gue temuin waktu itu Siapa dong 
intinya waktu berjalan cepat dan gua ketemu Adi lagi dia lagi sama teman sekolahnya ngopi di warung dekat alun-alun di sini gua ngabisin banyak waktu buat ngobrol sama dia sampai akhirnya jadi letup lu masih penasaran aja pengen tahu kenapa gua nggak mau ngomongin soal mbak sum otomatis gua kaget udah lama gua tertarik lagi sama hal itu dan udah ngeyakinin mungkin gua salah lihat waktu itu tapi pertanyaannya Adi terlalu menggiurkan untuk ditolak jadi gua bilang iya gua masih tertarik Adi ngeliat sekeliling kayak mau bicara rahasia negara kemudian dia ngeliatin gua sambil setengah berbisik mbak sung jadi pocong bro denger hal itu yang pertama kali gue ucapin cuma astagfirullah lu jangan ngaco di ucap gue nggak percaya Adi yang nggak ucapan gue dan bilang kalau 40 hari setelah kemudian kematian Mbak Som di desanya diteror oleh pocong yang nyerupai wujud Mbak Som di sini gue cuma diem ngedengerin Adi nyeritain semua informasi dan pengalaman-pengalaman semua warga kampung yang melihat dengan sendiri sampai sini gue bakal ceritain apa yang tadi dengar dari semua warga kampung yang dihebohkan dengan teror pocong selepas maghrib Adi masih terlihat takut terdengar dari suaranya yang rada pelan seolah-olah apa yang dia ceritain ini bakal ngejar dia kalau dia cerita ke seorang dan gue semakin penasaran Singkatnya, Adi cerita kalau sebelum Maksu meninggal, beliau sempat sakit keras. Nah, di sini Adi juga nggak tahu karena dia nggak ikut jenguk. Yang jenguk cuma ibu-ibu atau tetangga sekitar. Masalahnya, rumor yang Adi dengar sakitnya Maksu itu nggak umum malah seganjil. Kalau dia dengar dari nyokap dan bokapnya sendiri. di mana Adi curi dengar waktu mereka ngobrol kalau Mbak Sum dikirimi santet tapi orang tua Adi sendiri nggak mau ambil spekulasi jauh yang jelas waktu lihat muka nyokapnya cerita wajahnya antara ngeri dan shock anak-anak tetangga juga rame pada ngomongin Mbak Sum mereka penasaran apa yang menimpa beliau Tapi waktu itu udah nggak boleh ada yang jenguk lagi. Rumahnya kayak sengaja ditutup dan gak menerima tamu. Cerita yang paling jelas yang nggak ditahu dari kondisi Maksum datang dari Bukmi. Tetangga Maksum sendiri yang kebetulan punya warung. Waktu Adi lagi nongkrong, kebetulan Bukmi lagi cerita dengan tetangga yang lain. Di sini Adi dengar dengan jelas. Bukmi bilang kalau wajahnya Mbak Sum aneh Seluruh wajahnya menghitam Dan kondisi matanya melotot Gak cuma itu Bagian tubuhnya yang lain juga gak kalah hitam Ada luka semacam melepuh dan juga dipenuhi nanah Mbak Sum kala itu cuma meraung nahan sakit Semua orang yang lihat katanya gak bisa ngomong apa-apa Kayak semacam cok melihat ada hal yang seperti ini keluarga Mbak Sum sendiri juga nggak bisa buat apa-apa kabarnya mereka udah sempat memanggil orang pintar anehnya di sini beberapa orang pintar berlihat rumahnya ada yang langsung balik bilang kalau dia nggak mampu dan Adi pun cuma menggeleng hampir semua tetangga yang sudah berkeluarga tahu hal itu tapi mereka sepakat Gak bongkar rahasia ini Terutama agar orang luar kampung nggak tahu Tapi yang namanya mulut orang Kalau melihat berita seperti itu Pasti menyebar dengan cepat Di sini gue jadi mikir Apa jangan-jangan buka gue juga tahu soal gini Dan nyokap juga tahu Tapi mungkin mereka nggak mau cerita ke gue Jujur aja waktu ada cerita Bulu kuduk gue merinding Padahal hari masih siang Gue gak tahu kalau ada kejadian saya ini di desa tetangga 
tepat setelah setengah bulan kurang lebih maksum menderita akhirnya keluarga mengatakan beliau meninggal Di sini Adi bisa lihat sendiri apa yang aneh dengan pemakamannya rumahnya ditutup oleh kain hitam so ikut niat gua cuma ingin bantu bro kata Adi tapi hampir semua orang dewasa wajahnya pucat akhirnya pemakaman dilangsungkan tertutup cuma warga dan orang-orang dewasa yang ikut di sini Adi dengar sendiri dari Mas Piko sepupunya yang kebetulan boleh ikut dia cuma bilang untung lu gak ikut kemarin Adi kaget terus tanya katanya sempat ada yang pingsan sekitar 4 orang Mas Piko cuma diem beberapa menit sambil ngisep perokok di tangannya pingsannya mereka karena gak kuat lihat Mas Piko ngelirik Adi wajahnya tegang sudah-sudah gak pantas ini diceritain tapi Adi tahu mereka pingsan waktu lihat di Naza Mbak Sum mulai dari sini semuanya dimulai gua bakal ceritain ini dari sudut Adi waktu dia denger dari semua tetangganya karena terornya sendiri cuma ada di kampungnya Adi Bukmi adalah pemilik warung sekaligus tetangga dari Moksum rumahnya sendiri hanya berjalan oleh gang kecil sedangkan warungnya tepat di seberang jalan di samping lapangan poli setelah acara tahlilan yang dilaksanakan setelah sholat isya Mbak Sum membuka warungnya beliau biasanya menyajikan kopi untuk tetangga atau orang yang sekedar ingin cari angin tapi malam itu suasananya lain nggak pernah Bukmi merasa kondisi desanya sesepi ini dia cuma duduk sambil melihat jalanan yang kosong kemudian firasatnya tiba-tiba nggak enak Bukmi merasa malam ini dia tidak seharusnya buka benar saja setelah beberapa saat merasakan hati dan pikiran gak tenang sekarang dia mencium aroma kembang kamboja kembang kamboja sendiri baunya tipis nyaris tidak berbau tapi kali ini baunya tercium menyengat dilihatnya kesana kemari mencari dari mana asal bau ini muncul jalanan masih sepi sementara angin dingin malam berhembus masih jam setengah sembilan tapi suasananya nyaris seperti jam 12 malam sampai akhirnya bukmi mendengar suara seseorang memanggil suaranya merintih bukmi tahu pemilik suara ini beliau juga tahu di mana suara ini terdengar tapi hati dan pikirannya mencoba menolak sementara suara memanggil itu terus terdengar setelah perang batin bukmi akhirnya berbalik dilihatnya sosok yang memanggilnya sedang berdiri di depan pintu warung seketika itu bukmi cuma bisa berucap istighfar sambil menutup matanya rapat-rapat karena apa yang dia lihat itu benar adanya itu adalah mbak sum tapi dengan wujud pocong samar bukmi masih mendengar sosok yang menyerupai mbak sum berbicara bukmi masih menutup mata sambil mulutnya memacatkan ayat-ayat suaranya tidak mau hilang suaranya terus meminta tolong dengan keberanian yang tersisa Bukmi melihat Mbak Sum masih berdiri Sudah sana, sudah Dirimu sudah berada di alam yang berbeda Kembali ya nak, kembali Tapi seperti tidak mengindahkan permintaan Bukmi Sosok itu masih berdiri di tempatnya Tolong bu Bukmi tidak tahu apa yang harus dia lakukan Sampai akhirnya Bukmi mungkin mengingat kenapa Mbak Sum menemuinya Mohon maaf ya nak, jika aku punya salah Maaf sebenar sebesarnya Mulai sekarang, 
aku juga mengafkanmu Kembali ya ke tempatmu Tepat setelah buku mengatakan itu Pocom Baksum pergi Sebelumnya gue mau ngasih penjelasan Apa yang gue tulis ini sudah mendapat izin dari Adi Perihal kejadian yang sempat bikin heboh desanya 7 tahun yang lalu waktu gue masih SMK Gue masih ingat waktu itu Adi nyeritain semua Karena memang keadaan desanya perihal meninggalnya Mbak Sum Benar-benar bikin semua orang gak nyaman Terutama mereka yang ikut mengumpulkan jenazah beliau Orang-orang memilih bungkam atas kejadian itu Tapi beberapa masih suka membicarakannya Mbak Ida adalah tetangga jauh Mbak Sum Rumahnya beberapa blok dari rumah Mbak Sum Namun Mbak Ida memiliki hubungan dekat sama Mbak Sum Karena suaminya masih bersaudara dengan suami Mbak Sum Dahulu waktu Mbak Sum masih sakit Mbak Ida yang merawatnya Mbak Ida adalah salah satu yang paling tahu Betapa aneh penyakit yang menyerang Mbak Sum Sebenarnya Mbak Ida tidak pernah mau menceritakan apa yang menimpa Mbak Sum Namun banyak orang yang selalu bertanya kepadanya Karena sungkan terkadang Mbak Ida menceritakan kondisi Mbak Sum Ketika Mbak Sum meninggal Mbak Ida pula yang ikut memandikan jenazah beliau Tapi sebenarnya Mbak Ida tahu Dia merasa tidak enak atau mungkin bersalah setiap kali membicarakan keadaan Mbak Sum kepada orang-orang yang menanyainya. Saat itu malam hari dan hujan baru turun. Mbak Ida ada di rumah menghabiskan waktu untuk menonton TV. Suaminya Mas Eko saat itu dapat tugas shift sore di sebuah pabrik kertas. Lokasi rumah sendiri berada di samping kebun pisang. Cukup jauh dari rumah tetangga Sekitar jam 11 malam Mbak Ida masih menonton TV Belum ada keinginan untuk tidur Sementara hujan masih turun Meski hanya sekedar rintik-rintik Sampai suara ketukan pintu mengalihkan perhatiannya Awalnya Mbak Ida ragu Mungkin salah dengar Tapi suara itu kembali lagi Kemudian Mbak Ida bangkit dari tempatnya Berjalan menuju ruang tamu Tidak pernah terpikir akan ada tamu malam-malam begini Jadi Mbak Ida hanya mengintip dari tila kaca yang hanya ditutup selambu Ketika ia mengintip siapa yang mengetuk pintu Ternyata tidak ada siapapun yang bertamu Mbak Ida kembali menonton TV Dan baru saja ia duduk Pintu kembali diketuk Lebih keras dari sebelumnya Mbak Ida kembali menuju pintu rumahnya Sekali lagi ia mengintip Dari jendela rumah Dan masih tidak ada siapapun Hal ini terjadi sampai ketiga kalinya Karena kesal Mbak Ida menunggu suara ketukan itu di ruang tamu Dan benar saja Suara ketukan itu kembali terdengar Karena mungkin ingin segera menangkap siapa yang sudah bersikap iseng sama dia Tanpa mengintip di jendela, Mbak Ida membuka pintu Tepat ketika pintu dibuka, Mbak Ida hanya bisa mematung melihat sosok berdiri Dengan pen kafan kotor melotot ke arahnya Kata Adi mencuri dengar saat Mbak Ida cerita beliau mencium bau amis seperti bangkai ayam Besoknya Mas Eko menemukan Mbak Ida pingsan di ruang tamu dengan pintu terbuka lebar. Mas Eko yang panik segera membangunkan Mbak Ida. Dan kabar tentang pocong Mbak Sum segera menyebar. Ditambah pengakuan Bupi kalau beliau juga melihatnya di tempo hari. Bupi menceritakan kejadian itu hanya saja ia mencium bau bunga kamboja. Sedangkan... Mbak Ida mencium aroma bangkai ayam Kejadian ini hampir membuat satu desa heboh Pak RT sampai akhirnya bicara dengan keluarga almar rumah Dan akhirnya sepakat untuk memanggil orang luar Saat itulah orang yang dibintai tolong menjelaskan 
bila Mbak Sum meninggal tidak wajar dan biasanya diikuti dengan penasaran. Untuk alasan kenapa Bumi dan Mbak Ida didatangi oleh beliau, karena mereka membicarakan hal yang seharusnya tidak dibicarakan. Saat dimintai jalan keluar itu, orang pintar itu hanya bilang, tunggu sampai 40 hari, maka ia akan pergi dengan sendirinya. Untuk yang tahu keadaan beliau sebelum meninggal, lebih baik diam saja, tidak perlu diumbar atau diceritakan. Orang itu juga memberi nasihat untuk tidak keluar rumah setelah hari petang. Di sini gue jadi tahu alasan Adi nyuruh gue pulang waktu itu. Gue juga jadi tahu kenapa Adi dan teman-teman gue yang lain gak mau ngomongin hal ini. Karena dasarnya gue masih penasaran. Gue pun tanya, setelah Mbak Ida, apakah Mbak Sum masih menampakkan diri? Adi cuma diam lama Lalu dia bilang Ada tukang bakso yang apes waktu lewat desa gua Bicara tukang bakso Gue cuma ingat satu orang yang sering warawiri di desa Yaitu namanya Cakmat Pedagang bakso dan gerobaknya dicat pakai warna coklat Makanya orang-orang lebih kenal dengan nama bakso coklat Adi mengiyakan jawaban gua Bakso coklat biasa berkeliling di desa gua sekitar jam 5 sampai jam setengah 6. Kemudian dia akan melewati desa Adi jam 6 lebih. Bakso coklat lewat seperti biasanya dan tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi di desa itu. Jam 6 sampai jam 7 jalanan masih sepi. Jadi beliau melewati desa Adi ke desa yang lebih jauh. Nah, entah apa yang dipikirin sama Cakmat. Karena biasanya dia tidak kembali ke desanya Adi Tapi melewati pabrik gula ke desa-desa tetangganya Tapi malam itu sekitar jam 11 Cakmat kembali ke desanya Adi Mungkin beliau penasaran Karena nggak biasanya desa itu sepi Sekaligus mungkin ia ingin menjajakan sisa dagangannya Barangkali saja nanti ada yang mau membeli Pucuk cinta ulang pun tiba Seseorang memanggil bakso coklat Orang itu keluar dari rumah Yang cakmat tahu sebagai rumah penjual kecil Mbak Sum keluar Mengenakan daster yang biasa Waktu itu cakmat tidak meneruh curiga sedikitpun Beliau menerima mangkok yang dibawa Mbak Sum Basa basi seperti penjual pada umumnya namun tidak ditindahkan oleh Mbak Sum. Mbak Sum hanya diam saja, memperhatikan Cakmat menjajakan dagangannya di atas mangkok. Yang diingat Cakmat ketika cerita keesokan harinya adalah ia bertanya, Mbak, tampaknya kamu sudah sehat ya? Mbak Sum masih diam saja, Cakmat masih belum curiga waktu itu. Setelah selesai menjajakan pesanannya, Cakmat berniat memberikan baksonya kepada Mbak Sum. Tapi seperti samar geledek, yang di depannya sudah bukan Mbak Sum lagi, tapi pocong yang wajahnya hitam pekat melotot ke arahnya. Cakmat yang orangnya sudah tatak atau biasa melihat hal ganjil, awalnya takut, sampai gemetar. Mangkok yang dia pegang jatuh mengenai kakinya. Rupanya mangkoknya juga berubah menjadi mangkok isi kembang yang biasa ada di pemakaman Tapi setelah istighfar, beberapa saat kemudian Cakmat berani menatap pocong di depannya Yang diingat Cakmat waktu itu, pocong hitam yang menyerupai Mbak Sum Waktu sakit itu meminta tolong sama beliau Jadi Cakmat tahu kalau Mbak Sum sakit keras dan sempat menjenguk Tapi beliau tidak tahu Kalau Mbak Sum meninggal setelah beberapa hari Karena Cakmat bertanya Ada apa tuh Sum? Minta tolong apa? Tolong Mbak Bukakan tali pocongku Cakmat saat itu hanya diam Bimbang antara mau membantu atau tidak Karena Cakmat pernah dengar 
ada yang buahkan tali pocong dan berakhir meninggal. Jadi pernah ada kejadian di daerah lain, ada pemuda yang nekat membantu membuahkan tali pocong, tapi rupanya wajah pemuda itu disembur sampai melepuh, dan konon pocongnya itu sendiri adalah pocong kiriman. Tidak mau berakhir seperti itu, Cakmat hanya meminta maaf tidak sanggup. Pocong Mbak Sum tidak mau pergi, bahkan mengikuti Cakmat yang kemudian mendorong pulang dagangannya. Pocong Mbak Sum bahkan menungguinya di rumah kontrakannya. Istri Cakmat sampai bingung melihat suaminya tidak mau tidur dan melihat teras terus. Keesokan paginya, Cakmat menemui keluarga Mbak Sum dan meminta maaf sebesar-besarnya. Karena dulu ketika menjenguk, Cakmat beberapa kali mengatakan hal yang kurang baik di hatinya. Seperti misalnya wajah Mbak Sum yang buruk sekali ketika kena penyakit ini. Hal itu sebenarnya tidak disengaja. Setelah kejadian itu, Cakmat tidak berjualan di desa Adi untuk sementara waktu. Dan beliau tidak melihat Mbak Sum lagi di depan rumahnya. Tapi cerita yang terakhir ini ada di dengeri tetangganya sekaligus manten baru Mas Supri ini dulunya sempat merantau keluar Jawa Beliau kembali ke Pulau Jawa setelah menikah dan menempati rumah orang tuanya Waktu cerita tentang pocong Mbak Sum sedang heboh-hebohnya Mas Supri yang selalu bilang untuk tidak percaya hal begituan Dia mengaku sudah sering lihat yang lebih menakutkan dari sekedar pocong di luar Jawa. Tapi malam Jumat itu tidak akan pernah masuk dilupakan. Ketika beliau cerita ke Adi dan teman-temannya, Mas Supri seperti masih nggak percaya apa yang dia lihat. Waktu itu kamar mandi dan toilet jadi satu, tapi terpisah dengan rumah utama. Jadi kalau mau ke toilet harus keluar rumah dan jalan beberapa langkah untuk sampai. Tapi malam itu suasananya lain, lebih dingin dan Mas Supri waktu itu ingin buang air besar. Dia keluar rumah lewat pintu belakang, berjalan sebentar lalu sampailah di toilet. Sudah sampai lepas selana, Mas Supri menyalakan rokok di dalam toilet. Sampai akhirnya dia ngerasa perasaannya mendadak tidak enak Semacam nggak tenang Diikuti suara ayam Mas Supri masih nggak mikir macam-macam Tapi lama-kelamaan semakin berisik ayamnya Belum selesai suara ayam, bau anjir langsung tersium Sempat dia pikir asal baunya dari limbah buatannya Tapi baunya lain Setelah selesai Dia bergegas keluar Betapa kagetnya dia Saat di luar toilet Mbak Sum berdiri menyambutnya Mas Supri tidak ngomong apa-apa Tapi langsung lewat Dan masuk ke rumah Dia pikir sudah aman Tapi bau anjir Masih kecium di hidungnya Pas sudah masuk kamar Mas Supri naik keranjang Istrinya sudah tertidur gelap Tapi bau itu Belum juga hilang Karena sudah tidak tahan, Mas Supri membangunkan istrinya. Dan setelah bau itu hilang, istrinya cuma bilang, Tadi Mas lihat ada Mbak Sum ya? Mas Supri cuma nunjuk sebelah almari. Tadi Mbak Sum di sana, dek. Adik kemudian mengatakan setelah 40 hari itu, semua warga ramai mengadakan pengajian khusus di dekat pemakaman. Dan setelah malam itu, Pocong yang menyerupai Mbak Sum sudah tidak terlihat menambahkan diri lagi. Tapi Adi masih diam. Setelah gue paksa bicara, Adi akhirnya mengatakan. Katanya sempat masih ada yang lihat, tapi cuma di dekat pemakaman. Dan yang lihat itu bukan warga desa, tapi orang umum. Terlepas dari apa yang menimpa desa dan musibah keluarga Mbak Sum, Tapi belum ada yang bisa memastikan apakah itu benar-benar Mbak Sum atau kajin yang menyerupai Mbak Sum. Karena pernah ada yang bicara, kalau itu bukan Mbak Sum, tapi jin usil yang kebetulan ingin menggoda. Setiap kali orang-orang pintar yang didatangkan tidak mau bercerita perihal itu. 
Mereka cuma mengingatkan agar tidak lagi membicarakan hal-hal buruk yang menjadi aib saudaranya. Tapi tetap saja, kehebohan ini dulu benar-benar membuat geger satu desa. Untuk yang tanya bagaimana sakit Mbak Sum, masih tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Kabarnya itu kiriman dari orang yang tidak suka dan ingin mencelakai keluarga Mbak Sum. Gue yang benar-benar mengalami melihat Mbak Sum di jembatan masih kadang nggak percaya kalau kejadian itu benar-benar terjadi. Jadi terserah kalian mau percaya atau tidak percaya karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan gua cerita ini cuma ingin membagi pengalaman sekaligus semoga kita dapat belajar dari hal ini. Bahwa membicarakan aib saudara, tetangga, atau orang lain itu tidak baik Karena sebaik-baiknya kita kelak akan mendapatkan balasannya Sebenarnya gue masih punya banyak cerita semacam ini Karena dulu desa gue itu desa yang sepi Dimana rumah tidak seramai sekarang Tapi kayaknya gue nggak bisa janji kapan bisa lagi Semoga ada waktu Akhir kata gue pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh